кто и когда и зачем прославлял Солженицына? Такой вопрос очень часто задают. Иногда им задаются этим вопросом. То есть люди, которые обдумывают, как это все произошло у нас в Советском Союзе. Был Советский Союз, была отличная страна. И как, какая, какие люди вообще сумели, и как обманом, подлостью и с другими действиями, кого запутать, кого запугать, кого и убедить. Вот как это произошло? Мы знаем, что на самом высшем политическом уровне эту миссию вот, подлеса и разрушителей и организатора уничтожения Советского Союза взял на себя первый, кто взял на себя, это был первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. И вот этот Никита Хрущев вытянул, это потом уже пошли такие, как Ельцин, такие, как Горбачев, а началось все вот с 1956 -го года, а в 1961 году на съезде уже с фронтальной была атака и выбрасывание из программы партии того, что делает ее коммунистической, а именно положение о диктатуре рабочего класса. А диктатура рабочего класса, говорил Ленин в детской болезни или визны в коммунизме, это упорная борьба, кровавые и бескровные, военные и хозяйственные, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Но, но если выбросить это из программы, то эта партия демобилизуется. Если она демобилизуется, то другие, которые этим занимались, они мобилизуют свои силы. Силы у них, конечно, слабые. Они должны мобилизовать проходимцев, подлецов, негодяев. Вот. Но людей, в общем, достаточно прытких, талантливых, могущих что-нибудь написать и так далее. Вот пример Солженицын. Сам он, как видно по его произведениям, в очень хороших условиях сидел, и на эту тему все уже написано. И поэтому, когда он всякие страсти рассказывает, как э, писал один из э, тех, кто отсидел 20 лет из меньшевиков, это называется лагерный фольклор, то, что пишет Солженицын. Дело в том, что есть очень хорошая книга, которая называется «Спираль измены Солженицына». Написал ее чехословак Томаш Ржезыч. Томаш Ржезыч был телохранителем у Солженицына, когда он уехал из Советского Союза за границу. И вот этот Томаш Ржезович задумал написать про него книгу. А потом писал, собирал материалы. И когда он начал материалы собирать, лицо этого негодяя, этого подлеца Солженицына, оно сказать, стало для него совершенно ясным. И он тогда говорит, я решил написать патолога анатомию предателя. И вот он рассказывает, как дело было. Во-первых, жил он прекрасно, как и другие люди в советское время жили в школе, он даже... Значит, получил однажды сталинскую стипендию, стипендию в себе поддержку. Он э, прекрасно сказать, обучался, прекрасно жил, но когда э, началась война, он решил, что пусть другие погибают, а ему надо подумать о том, как свою дорогую жизнь сохранить. Был, он был таким захребетником. А как это сделать? Ну, очень просто. Надо в конце войны когда уже ясно было, что победа близка, скоро уже гитлерская Германия падет, и вот это было самое время, когда надо начать было писать всякие антисталинские письма, причем зная, что их прочитывают, с тем, чтобы сесть в тюрьму. И как написано в книге Томаша Ржезыча, но Родина просила после победы мелких там каких-то жуликов, может быть, хулиганов, может даже и воров, сделала амнистию, но таких, кто в тяжелую годину изменил ей, она не просила. И Солженицын сел. Ну и сел он очень здорово, как показано в книге Томаша Ржедыча «Спираль измена Солженицына». Но он занимался чем? Он слежкой занимался, он был стукачом. И поскольку он был стукачом, он там прекрасно питался, имел прекрасные условия для занятий, никто его не привлекал к тяжелому труду. И он поэтому, значит, превратился в идеального человека для того, чтобы писать вирши антисоветские и антисоциалистические. Вот за это и вытянул его наверх, на самый верх Хрущев, и те, кто ему помогал. А помогал, к сожалению, вот так бывает в жизни, что человек в одном деле, в одном и том же вопросе делает что-то хорошее, как, скажем, сделал известный наш поэт Твардовский. Но когда он был редактором журнала «Новый мир», вот он, напечатал, так сказать, и 
существу дал дорогу этому самому Солженицыну, поскольку Солженицын напечатал свое произведение в одном экземпляре, а Твардовский размножил это дело и, так сказать, дал этому ход и поддерживал этого Солженицына. Я хочу сослаться на замечательные книги Бушина по фамилии Бушин Владимир Сергеевич. Это наш замечательный публицист, который например, написал такую книгу «Жертвы невыученных уроков», который как писатель, как литератор показывает, какой безграмотно пишет Солженицын, какие он делает грубые ошибки, причем ошибки и грамматические, и орфографические, и стилистические. Это вот, скажем, если его где-то издавали в советское время, то это все вычитывалось в советском издательстве, это все управлялось, это все за него это делалось, а когда он стал печатать это в других зарубежных издательствах, то они вот в таком же виде были напечатаны, как он их написал. И все его изъяны, которые непростительны вообще для человека, который является писателем, все вылезли наверх. Очень рекомендую книги товарища Бушина Владимира Сергеевича. Вы на эту тему найдете много его выступлений по поводу Солженицына, поэтому я могу на этом не останавливаться. Могу только подвести итог. Солженицын и другие подобные ему люди нужны были для того, чтобы уничтожить Советский Союз. Он враг Советского Союза, враг советского народа, враг России. Вот его историческая оценка. Еще пока не все приняли эту оценку, а те, кто является врагами Советского Союза и России, и, наверное, никогда не примут. Но в истории все всегда расставляет по своим местам. И она уже, можно сказать, с этого пьедестала, на котором стоял Солженицын давно его скинула, но есть еще люди, которые его защищают, люди, которые еще ему поклоняются, но я думаю, это пройдет.